कॉबोलेनलाइट इधर क्रिमी संहारण का टोटल फैटी मैटर इधर क्रोव पदार्थ टोटल फैटी मैटर अटे टीएफएम एंटे मन की मन तैयार सब्बु पैन उ मन की पैकिंग इस तरह पैकिंग पैन उन्मा टीएफएम टीएफएम अरवे शातमें डेबई शातमें एन फै शातमें एन फै रू शात अला इस्डन टीएफएम एंटे टीएफएम एंत अंत नाण्यम सबु अंत नाण्यम सब अटे सब याण्यता मन चूडगा अंत ये रियाक्षन पैन चूडगा दीएफएम बटी दिन ओक नाण्यता चपच्छ लेकिन सबु ने नीट को वेसी बाग नुरगनी कुरगन गई मिश्री एर पड़ता है वैंने मिश्री एम चाई अभी मुरी तोगी अटे एक्व नुरगनीदा मन सिंपल क्वालिटेट सोप अटे मंच उपयोगक सबुने चपच्छ अला टीएफएम बटी आण्यता मन सब या नाण्यता चपता नैक्स्ट डिटर्जेंट डिटर्जेंटे अंटे आलकाइल बेंजी सलफोने आलकाइल बेंजीन सलफोने सलफोने लेदा फैटी आम्लाल अटे आलकाइल बेंजीन सलफोने का फैटी आम्लाल सलफेट लवणा फैटी आम्ला फैटी आलोहल सलफेट लवण डिटर्जेंट अटार मन की सबू उ डिटर्जेंट एडता सबूलेमो ओनली मृद जल मृद जलमेंटे साफ्ट वाटर नुरगनी डिटर्जेंटे साफ्ट वाटर हाट वाटर रो मन की नुरगनीचे अंटे डिटर्जेंट वीटा वाट मन की फैटी आम्लाल कदा फैटी आम्लाल की लवणाल कल इकड़ आलकाइल बेंजीन सलफोने लगा फैटी आलोहाल सलफेट सलफेट लवणाल मन डिटर्जेंट अटारन इला मन की सोप्स अं डिटर्जेंट अला नून को अटे मन को अंटे डाला इलाटे चूसर वाट को अटार नून को तैयार आई फैट गोग्रता वा द्रव रूप में उड़ेदेमो नून घन रूप में उड़ेदेमो अटे नून को तैयार नून हईड्रोजन पंप 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 तैयार क्रोव दी हईड्रोजने हईड्रोजने इकड़ हईड्रोजने आफ् आई अंत नून नीचे को त्वर तैयार अवाले ये कैटलीस्ट यूजे निखे कैटलीस्ट अंत त्वर रिया जो मन इंटर मन कोई चिट्का उपयोगस्ता पपने सरी उड़कते शोड उपयोगे त्वर उड़ी अला रियाक्षन त्वर जरूर उपयोगेमो निखल रिया उपयोगेमो हईड्रोजन अटे हईड्रोजने आफ् आई 
ఏం ఉపయోగిస్తా ఉంటే హైడ్రోజన్ ఏ క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తారు అంటే నికెల్ ఇలా ఆయిల్స్ని ఫ్యాట్స్గా కన్వర్ట్ చేసి మనకి డాల్డా వనస్పతి ఉంటాయి కదా వాటిని ఆయిల్స్ని డాల్డాగా కన్వర్ట్ చేసి మన కుకింగ్ పర్పస్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మేజర్ యూజ్ అనమాట కుకింగ్ పర్పస్ మనకి ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ మేజర్ కదా మనకి అందుకని ఇది కూడా మనకి మేజర్ యూజ్ కిందనే వస్తుంది అనమాట ఇలా మనకి ఈ చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు ఇంకొకటి మనం ఎక్కువగా అంటే చైనా వీళ్ళందరూ అదే బ్యాండ్స్ అదే ప్లాస్టిక్ని వదిలేయాలి మనం ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకూడదు అది పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నా కానీ మనం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంది మటుకు ప్లాస్టిక్లే ఎక్కువగా మన డైలీ లైఫ్లో ఎక్కువగా వీటన్నిటికన్నా మనకి ప్లాస్టిక్లు ఎందుకు అంటే అవి ఏంటి అంటే రస్ట్ ఫామ్ కాదు అలానే కాస్ట్ తక్కువ ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ వలన మనము అది పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ప్లాస్టిక్ పరిశ్రమల గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఆ ప్లాస్టిక్ పరిశ్రమల గురించి చూద్దాం వాటిని పాలిమర్లు కూడా అంటారు పదార్థాల పాలిమర్లనే ప్లాస్టిక్లు అంటారు కర్బన పదార్థాల పాలిమర్లనే ప్లాస్టిక్ అంటారు అంటే పాలిమర్ నుంచి మనం ప్లాస్టిక్ని తయారు చేస్తాం అనమాట ఈ పాలిమర్ అంటే ఏంటి అంటే అనేక చిన్న అణువులు కలిసి అనేక చిన్న అణువులు కలిసి అణువుగా ఏర్పడటం పెద్ద అణువుగా ఏర్పడటాన్ని పాలిమర్లు అంటారు దీన్ని పాలిమరీకరణము అంటాం ఆ ప్రాసెస్ కి అంటే చిన్న అణువులను కలిపి పెద్ద అణువుగా తయారు చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే పాలమరీకరణము అంటాం ఆ చిన్న అణువులను ఏమంటాము అంటే మోనోమర్లు అంటారు అంటే మోనోమర్లు కలిపి పాలిమర్లు అనేవి ఏర్పడతాయి ఈ మోనోమర్లు కలిపి పాలిమర్లు ఏర్పడటాన్ని పాలమరీకరణం అంటాం ఈ పాలమరీకరణం అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది ఏంటి అంటే సంకలన పాలమరీకరణము సంగణన పాల పాలమరీకరణం సంకన సంకలన పాలమరీకరణం అంటే ఒకే రకం మోనోమర్లు ఒకే రకం మోనోమర్లు కలిపి ఒకే రకమైన మోనోమర్లు కలిపి ఒక పెద్ద అణువుగా ఏర్పడటాన్ని సంకలన పాలమరీకరణం అంటాం భిన్న రకమైన మోనోమర్లు కలిపితే దాన్ని ఏమంటాము అంటే సంగణ పాలిమరీకరణము అంటాం ఒకే రకం మోనోమర్లు అంటే మనకి పాలిథీన్ పీవీసి పీవీసి పైప్లు అంటారు చూడండి అవి అవన్నీ ఒకే రకం అలానే పాలిప్రొపిలిన్ ఇవన్నీ సంకలన పాలమరీ పాలమరీకరణం వల్ల ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ సంగన్న పాలమరీకరణం భిన్న రకం మోనోమర్లు యూరియా ఎన్హెచ్ టూ సివో ఎన్హెచ్ టూ నైలాన్ టెర్లిన్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సంగణన పాలమరీకరణ భిన్న మోనోమర్లు కలిసి ఏర్పడిన పాల పాలిమర్స్ అనమాట ఇలా మనకి పాలిమర్లను అంటే పాలిమర్లో మనకి ప్లాస్టిక్లు పాలిమర్గా ఏర్పడింది ఒకటే ప్లాస్టిక్లు అనమాట అసలు పాలిమర్లు ఎన్ని రకాలో చూద్దాం
పాలిమర్లు అంటే చిన్న అణువులు కలిసి ఏర్పడుతున్నాయి అన్నా కదా అవి మనకి సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడతాయి కృత్రిమంగా కూడా మనం వీటిని తయారు చేయొచ్చు సహసిద్ధంగా ఏర్పడే వేటి అంటే స్టార్చ్ సెల్యులోస్ ప్రోటీన్లు అలానే కేంద్ర కామ్లాలు సహజ రబరు ఇవన్నీ సహసిద్ధంగా దొరికే పాలిమర్లు అనమాట ఏంటవి స్టార్చ్ సెల్యులోజు ప్రోటీన్లు కేంద్ర కామ్లాలు సహజ రబ్బరు స్టార్చ్ అనేది గ్లూకోజ్ మోనోమర్ల ద్వారా ఏర్పడేది సెల్యులోజ్ కూడా గ్లూకోజ్ ఇదేం వృక్షాలు ఇదేమో జంతువులు ఇది ఫ్రూట్స్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఉంటుంది గ్లూకోజ్ మోనోమర్లు కలిపి ఏర్పడింది ఏంటి అంటే స్టార్చ్ సెల్యులోజ్ ప్రోటీన్లు అమైనో ఆమ్లాలు మోనోమర్లుగా ఏర్పడేదే ప్రోటీన్లు కేంద్ర కామ్లాలు న్యూక్లియోటైట్స్ వీటిలో ఉండే మోనోమర్లు ఏంటి అంటే న్యూక్లియోటైట్స్ మనకి సహజ రబ్బరు సహజ రబ్బర్లో ఉండేది ఏంటి అంటే టూ మిథైల్ వన్ త్రీ బ్యూటా డైమైన్ టూ మిథైల్ వన్ త్రీ బ్యూటా డయాన్ ఇవి సహజ రబ్బర్ సహజ రబ్బర్ అంటే దీన్ని వల్కనైజేషన్ అంటాం ఈ వల్కనైజేషన్ ప్రక్రియలో ఏమి ఉపయోగిస్తాము అంటే సల్ఫర్ దా సల్ఫర్ను ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగిస్తారు ఈ ఈ సెంటెన్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉండేవాడు ప్లస్ మొన్న రీసెంట్గా అంటే మొన్న జరిగిన దానికన్నా ముందు కూడా కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వల్కనైజేషన్ ప్రక్రియలో ఏ ధాతువుని మనకి ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగించారు అనే క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి వల్కనైజేషన్ ప్రక్రియ దేనికి అంటే సహజ రబ్బరు ఈ సహజ రబ్బరుని వల్కనైజేషన్ చేస్తారు దానిలో సల్ఫర్ అనే ఉత్ప్రేరకాన్ని ఉ ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఇవన్నీ ఏంటి సహజంగా దొరికేవి అంటే ఈ సహజ రబ్బర్ని మనం ఏంటంటే యూజ్ఫుల్ రబ్బర్గా మనకి వల్కనైజేషన్ చేస్తాం ఈ వల్కనైజేషన్ చేసే దానిలో సల్ఫర్ని ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే సహజ పాలిమర్లు అలానే కృత్రిమంగా అంటే మనం తయారు చేసిన పాలిమర్లు అవేంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ పాలిమర్స్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం అదేంటవి నైలాను టెర్లిను యూరియా ఇవన్నీ కూడా కృత్రిమంగా ప్లాస్టిక్లు ప్లాస్టిక్లు కూడా మనకి పాలిమర్లు అంటే మనం తయారు చేసిన పాలిమర్లే ఈ ప్లాస్టిక్లు మనం గమనిస్తే కర్బన పదార్థ పదార్థాల పాలిమర్లను అధిక ఉష్ణోగ్రత సంపీడన చెందిస్తే ప్లాస్టిక్లు ఏర్పడతాయి అంటే పాలిమర్ల నుంచే ప్లాస్టిక్లు తయారు చేస్తాం అనమాట ఈ ఏర్పడిన ప్లాస్టిక్లు మనకి రెండు రకాలు ఏంటి అంటే ధర్మో ఎలాస్టిక్ ఇక్కడ మనం హీట్ చేస్తున్నాం కదా అందుకని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ధర్మో అంటాం ధర్మో ఎలాస్టిక్ ధర్మోసెటిక్ ధర్మో ఎలాస్టిక్ ప్లాస్టిక్లు అంటే ఏంటి అంటే మనము వేడి చేస్తున్నాం కదా వేడి చేసిన తరువాత మెత్తటి వానిగా తయారైతే వాటిని ధర్మో ఎలాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అంటాం ఎలాస్టిక్ అంటే ఏంటి సాగుతుంది కదా అలా మెత్తగా సాగుతూ ఉంటుంది అలాంటి ప్లాస్టిక్గా ఉపయోగం అలానే ధర్మోసెట్టింగ్ ధర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంటి అంటే వేడి చేసిన తర్వాత గట్టిగా ఏర్పడుతుంది అంటే మనకి 
విషయం అనుకోండి మనం ఇలా వంగ తీస్తే వంగుతుంది కానీ కొన్ని ప్లాస్టిక్లు వంగవు అవి ఏం గట్టిగా ఉంటాయి ఇవేమో మెత్తగా ఉంటాయి ఇవేం ధర్మో ఎలాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ వాటినేమో ధర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ అని ధర్మో ఎలాస్టిక్ సంకలన పొలమరీకరణము ద్వారా తయారు చేస్తారు సంకలన సంగణన పొలమరీకరణం ద్వారా ధర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్లు తయారు చేస్తారు బెక్ లైట్ ఇలాంటివి అంటే ఏ ప్లాస్టిక్ని మనం ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగిస్తాము అనేది మనం ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ద్వారా చూద్దాం ప్లాస్టిక్లు అనేవి పాలిమర్ల నుంచే ప్లాస్టిక్లు ఇందాక మనము పాలిమర్లో సహజ కృత్రిమ రెండు చూసాం కదా ఈ కృత్రిమలో కృత్రిమ పాలిమర్లు ఏంటి అంటే ప్లాస్టిక్లు అంటే ఇక్కడ పాలిమర్లు ప్లాస్టిక్లన్నీ పాలిమర్లే కానీ పాలిమర్లన్నీ ప్లాస్టిక్లు కావు పాలిమర్లు ఒక రకం ప్లాస్టిక్లు కానీ ప్లాస్టిక్లు అన్ని పాలిమర్లు కావు అంటే పాలిమర్ల నుంచే తయారు చేసేవి ఏంటి అంటే ప్లాస్టిక్లు ఈ ప్లాస్టిక్ ఏ మోనోమర్ను ఉపయోగించి అంటే మోనోమర్లను ఉపయోగించక పాలిమర్ ఏ మోనోమర్ను ఉపయోగించి ఏ ప్లాస్టిక్ తయారు చేస్తాము వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది మనం ఈ టేబుల్లో చూస్తాం ప్లాస్ అంటే పాలిథిన్ పాలిథిన్ అల్ప సాంద్రత అధిక సాంద్రత ఉన్నాయి రెండు ఉంటాయి అల్ప సాంద్రత ఉన్నవి ఈ రెండింటిలో కూడా ఉండేది ఏంటి ఇథిలిన్ని ఉపయోగించే ఇవి అల్ప సాంద్రత ఉన్నవి అయితే పాల ప్యాకెట్లు ప్లాస్టిక్ సంచులు వర్షపు కోట్లు ఇవన్నీ పలుచగా ఉంటాయి ఈజీగా డిగ్రేడ్ అవుతాయి అనమాట అలానే అధిక సాంద్రత ఉన్నవి అయితే బొమ్మలు విద్యుత్ అంధకాలు పాత్రలు పాత్రలు ఉంటాయి కదా మనకి అలాంటి వాటిని ఈ పాలిథిన్ అధిక సాంద్రత ఉన్న ఇథిలిన్ని ఉపయోగిస్తారు అలానే పాలీప్రోప్లిన్ ప్రొప్లిన్ మోనోమర్లు అన్నీ కలిపి పాలీప్రోప్లిన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ పాలిప్రోపిన్ని ప్రొపిలిన్ని విద్యుత్తు మెడికల్ పరికరాలు బొమ్మలు పైపులు ప్లాస్టిక్ పైప్స్ ఉంటాయి అలానే వస్త్రాలను ప్యాకింగ్ చేస్తారు కొన్ని ప్లాస్టిక్ వాటితో అలాంటి వాటిలో మనము ఈ పాలిప్రోపిలిన్ని ఉపయోగిస్తాం అలానే పాలిస్టెరిన్ స్టెరిన్లు అన్నిటినీ కలిపి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే పాలిస్టెరిన్ ఈ పాలిస్టెరిన్ మనకి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే దువ్వెన్లు మళ్ళీ దువ్వెన్లో కూడా బెక్లైట్ దువ్వెన్లో కూడా ఉంటాయి బెక్లైట్తో కూడా చేస్తారు కానీ పాలిస్టెరిన్తో కూడా ఇవేంటి కొంచెము థిక్నెస్ తక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట క్వాలిటీ దు దువ్వెన్లు విద్యుత్ మందకాలు టీవీ ఫ్రిజ్లు లైనింగ్ హాట్ డ్రింక్ కప్స్ ఇవన్నీ కూడా పాలిస్టెరిన్ అలానే పీవీసీ పైపులు అంటే పాలి వినైల్ క్లోరైడ్ వినైల్ క్లోరైడ్ అన్నిటినీ కలిపి పాలి వినైల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ పీవీసీ పైపులు అనేవి మనకి బా డైలీ లైఫ్లో బాగా నోటెడ్ ఆ పీవీసీ పైపులు అలానే గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డ్లు మనకి రికార్డ్స్ ఉంటాయి చూసారు ఆ గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డ్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి రెయిన్ కోట్స్ అలానే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కూడా ప్లాస్టిక్ లాగా ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే పీవీసీ అనమాట అలానే టెఫ్లాన్ టెఫ్లాన్ అనేది టెట్రాఫ్లోరో ఇథిలిన్ అనే మోనోమర్లు కలిపి టెఫ్ టెఫ్లాన్ ఏర్పడుతుంది ఈ టెఫ్లాన్ని అంటుకొని వంట నాన్ స్టిక్ ఉంటాయి కదా పాత్రలు ఉంటాయి కదా దీన్ని గ్రూప్ టూ లాస్ట్ గ్రూప్ టూలో అడిగారు ఏంటి అంటే నాన్ స్టిక్ పాత్రలను దేనితో పూత పూస్తారు అని అడిగారు దేనితో పూత పూస్తారు అంటే టెట్రాఫ్లోరో ఇథిలిన్ లేదా టెఫ్లాన్ ఇవన్నీ కలిపి టెఫ్లాన్ ఏర్పడుతుంది ఇదన్నా ఇవ్వచ్చు ఇదన్నా ఇవ్వచ్చు అనమాట అలా రసాయన భాగాలు గ్యాస్ కట్ వీటిని తయారు చేస్తారన్నమాట అలానే వినైల్ సైనైడ్ వినైల్ సైనైడ్ అన్ని మోనోమర్లు కలిపి ఓర్లాన్ ఏర్పడుతుంది ఈ ఓర్లాన్ని వస్త్రాలు నీరు అంటున కార్పెట్లు అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ అంటారు కదా ఆ వాటర్ ప్రూఫ్ దుప్పట్లు ఇలాంటి వాటిలో మనము ఓర్లాన్ని ఉపయోగిస్తాం అలానే టెర్లిన్ 
టెర్లిన్ అనేది ఏ ఏవి అదే అంటే ఏ మూనోమర్లు కలిస్తే ఏర్పడుతుంది అంటే డైమిథైల్ ఆర్థలైట్ ఇథలిన్ గ్లైకాల్ వీటిని కలిసి టెర్లిన్ ఏర్పడుతుంది ఇవి ముడతపడిన వస్త్రాలు అలానే మ్యాగ్నటిక్ టేప్ల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు అనమాట నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ ఇదేంటి అంటే ఎడిపిక్ ఆమ్లము హెక్టా మిథ మిథిలిన్ డైఏమిన్ వీటిని ఈ మోనోమర్లు కలిసి ఏర్పడుతుంది అనమాట వీటిని బ్రష్లు తివాచీలు దారాలు హెక్సా మిథిలిన్ ఇంటి సామాగ్రిపై ఎమైన్ డయమైన్ తయారీలు వీటిని ఉపయోగిస్తారు అనమాట అలానే యూరియా ఫా బెక్లైట్ కొన్ని ఒక పేపర్లో బెక్లైట్ గురించి కూడా అడిగారు బెక్లైట్ అనేది అంటే బెక్లైట్ అనేది ఏ మోనోమర్ల నుండి ఉపయోగపడు తయారవుతుంది ఫినాల్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఈ బెక్లైట్ని విద్యుత్ స్విచ్లు ప్లగ్లు అలానే రేడియో టీవీ క్యాబినెట్లు పెన్నులు దువ్వెన్లు ఇలన్నిటినీ బెక్లైట్తో తయారు చేస్తారు అనమాట అలానే యూరియా ఫార్మాల్డిహైడ్ మోనోమర్లు అన్నీ కలిపి యూరియా ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని గుండీలు ఉంటాయి కదా మనకి బటన్స్ అలానే అలంకరణ బొమ్మలు బాటిల్ మూతలు విద్యుత్ నిరోధకాలు ఫ్లైవుడ్ అతికించే అంటే ఫ్లైవుడ్ని లైనింగ్ లాగేస్తారు అలాంటి వాటికి ఈ యూరియా ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్ ఉపయోగిస్తారు అలానే మెలమైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్ మెలమైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ మోనోమర్లు అన్నీ కలిపి మెలమైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్ ఏర్పడుతుంది వీటిని వంటింటి టేబుల్ వేర్లో మనకి అంటే రబ్బర్ వేరు మనకి ప్లాస్టిక్వి పగలకుండా ఉంటాయి చూసారా అలాంటి వాటిలో పగలని వంటింటి టేబుల్ వేర్ని మనకి మెలమైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్తో తయారు చేస్తారన్నమాట ఈ విధంగా మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే అన్నీ కూడా దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే ప్లాస్టిక్ ఈ ప్లాస్టిక్లన్నీ ఏంటి అంటే పాలిమర్లను అంటే కర్బన్ పదార్థాల పాలిమర్ల నుంచి వచ్చినవి ఆ పాలిమర్లు ప్లాస్టిక్లన్నీ పాలి ప్లాస్టిక్లన్నీ పాలిమర్లు కానీ పాలిమర్లన్నీ ప్లాస్టిక్లు కావు అంటే ప్లాస్టిక్లు కాక ఇంకా ఉన్నాయి కదా మనకి కాబట్టి మనకి ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది ఎక్కువగా అంటే పరిశ్రమలో ఒక్కోసారి ప్లాస్టిక్ పరిశ్రమ ఆడుతుంటే ఒక్కోసారి ఏమో చక్కెర పరిశ్రమలో ఆడుతారు ఏదో ఒక పరిశ్రమల్లో మటుకు ఒక క్వశ్చన్ మటుకు కంపల్సరీ కనిపిస్తుంది అలానే మన డైలీ లైఫ్లో ఇంకొక పరిశ్రమ మనకు ఎక్కువగా ఉపయోగించేది ఏంటంటే మందులు మందుల పరిశ్రమలో మనం తీసుకునే మందులు మెడిసిన్ ఉంటుంది కదా ఆ మెడిసిన్లో ఏవి ఎలా ఉపయోగిస్తారు వాటిలో కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాయి అడుగుతున్నారు వస్తున్నాయి కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అంటే ఏ ముందు ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము వాటిని కూడా ఒకసారి చూద్దాం డిలెఫ్లో యూజ్ చేసే మెడిసిన్స్ ఎనాల్జసిక్ అంటే శరీర నొప్పిని తగ్గించేవి యాస్ప్రిన్ టాబ్లెట్లు అనమాట ఎస్టైల్ పొలిసిలిక్ యాసిడ్ ఇవి నొప్పిని తగ్గిస్తాయి నార్కోటిక్ అపస్మార్క్ స్మిత్ స్థితి నిద్రను కలిగించే హెరాయిన్ మార్ఫిన్ ఇలా ఉంటాయి చూసారా ఆ హెరాయిన్ మార్ఫిన్లో దానిలో ఏంటి అంటే నార్కోటిక్ ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుంది అంటే అపస్మార్క్ స్థితి నిద్రని కలిగించేస్తుంది అలానే సెపటివ్ అంటే బలహనత ఆతృతను తగ్గిస్తాయి దీనిలో సోడియం మరియు పొటాషియం బ్రోమైడ్ అలానే యాంటీబయాటిక్ యాంటీబయాటిక్ అంటే ఏంటి అంటే పెన్సిలిన్ యాంపిసిలిన్ ఇవి ఇవి ఏంటి అంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఇవి రోగాలను కలిగించే సూక్ష్మ జీవులను చంపాయి వాటిలో యాంటీబయాటిక్స్లో ఏముంటుందంటే పెన్సిలిన్ యాంపిసిలిన్ అలానే యాంటీసెప్టిక్ యాంటీసెప్టిక్ అంటే ఏంటి ఇచ్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్ కానీ హైడ్రోజన్ వూన్స్ పడినప్పుడు అంటే మనం కింద పడినప్పుడు దానిలో ఉన్న డస్ట్ అంటే మురికిని తొలగించడానికి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కానీ టీంచర్ అయోడిన్తో కానీ క్లీన్ చేసి మెడిసిన్ వేస్తారనమాట ఇవేం చేస్తాయంటే అంటే క్షీ సూక్ష్మ జీవులని వ్యాపించడాన్ని క్షీణించడాన్ని అరికడతాయి అనమాట బ్యాక్టీరియా ఇదేమో చంపేస్తుంది ఇదేమో ఆ వ్యాపించడాన్ని ఆపేస్తుంది అనమాట సెప్టిక్ కాకుండా ఆగుతుంది అనమాట అలానే డిటాక్స్ హోల్ రక్తంలో ఆల్కహాల్ని తగ్గించేది రక్తంలో ఆల్కహాల్ ఎంత ఉన్నప్పుడు డిటాక్స్ హోల్ ఇది రీసెంట్గా కనిపెట్టిన అనమాట అలానే ఎజడో థైమిడిన్ ఎయిడ్స్ వ్యాధి నిరోధానికి ఉపయోగించేవి అనమాట మెడిసిన్ అలానే శాక్రిన్ మనకి డయాబెటీస్ వాళ్ళకి శాక్రిన్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు వాటిలో సోడియం లేదా కాల్షియం లవణంగా తీపి కొరకే వాడతారనమాట ఆ దానిలో ఏమవుతుందంటే మామూలు గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టో సుక్రోజ్ ఏంటి అంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అయితే డయాబెటీస్ అలా కాకుండా సోడియం కాల్షియం లవణంగా తీపి కొరకే వాడేది వాటిని ఏమంటామంటే శాక్రిన్స్ అంటాం అనమాట ఇవేంటంటే మామూలు చక్కెర కన్నా ఎక్కువగా తీపిగా ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ అంటే 
ఆల్కహాల్ పరిశ్రమ కానీ చక్కెర పరిశ్రమ కానీ గాజు పరిశ్రమ సిమెంట్ పింగాణి ఇవన్నీ మందులు కానీ ఇవన్నీ మనం డైలీ లైఫ్లో మనం చూస్తున్న పరిశ్రమలే కానీ ఈ పరిశ్రమల్లో మనకి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఇవి రెగ్యులర్గా ఎఫెక్ట్ అయితే కనుక కొన్ని డిసీజెస్ వచ్చాయి ఆ డిసీజెస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఏ పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఏ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం చాలా పరిశ్రమలు చూసాం కదా కానీ ఈ పరిశ్రమలో పనిచేసే వ్యక్తులకి వచ్చే జబ్బుల మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి అనుకున్నాం కదా ఏ పరిశ్రమలో అంటే పనిచేసే వాళ్ళకి ఆ పనిచేసే వాళ్ళు శ్రామికులు అంటారు ఆ శ్రామికులకు వచ్చే జబ్బు ఏంటి అనేది చూద్దాం గాజు పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళకి సిల్కోసిస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది అదే బొగ్గు గనుల్లో న్యూమ్ న్యూమోకోనిమోసిస్ పాస్పరస్ పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఫాసీజా అనే జబ్బు వస్తుంది అదే రాతి నార యాజ్బెస్టిస్ యాజ్బెస్టాస్ కదా యాజ్బెస్టిస్ అలానే పెట్రోల్ బంకులు ఉంటాయి కదా పెట్రోల్ బంకుల్లో తయారు అదే పనిచేసే వాళ్ళకి తలనొప్పి తలదిరగడం ఇలాంటివి ఎక్కువగా వస్తాయి అనమాట అలానే నూలు టెక్స్టైల్స్ ఆ నూలు చిన్న చిన్న నూలు ఉంటాయి కదా అవి లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి వైట్ లంగ్స్గా ఆ జబ్బుని వైట్ లంగ్స్ అంటాం అలానే పాదరసం పాదరస పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళకి మినిమేటా వ్యాధి వస్తుంది దీని మీద క్వశ్చన్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ టూలో మినిమేటా వ్యాధి ఏ పరిశ్రమలో వారికి వస్తుంది అని ఇచ్చారు అదేంటి అంటే పాదరసం అలానే బెరీలియం బెరీలియం బెరీలోమోసిస్ ఇనుము ఇనుము మనం ఇనుము పరిశ్రమ కూడా ఇనుము కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు కదా ఆ ఇనుము పరిశ్రమలో కూడా సిడరోసిన్ అలానే జిన్నింగ్ జిన్నింగ్ అంటే నూలు టెక్స్టైల్స్ జిన్నింగ్ కాటన్ సీడ్ సపరేట్ చేసి మళ్ళీ నూలుగా తయారు చేస్తారు దానిలో అయితేనేమో మనకి వైట్ లంగ్స్ జిన్నింగ్లో అయితేనేమో బిస్పోనిసెస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా శ్రామికులకి ఆ పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఆ జబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రివెంట్ చేసుకోవడం కోసము వీటి మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఈ పరిశ్రమలు వీటిలో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను ఇప్పుడు వాటిని చూస్తే మీకు పరిశ్రమలో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది అర్థమవుతుంది చూద్దాం ప్రధానంగా ఏ రంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు న్యూమోకోనియస్ పీడ్ ఇస్తుంది అని ఇందాక మనం ఒక లిస్ట్ రాసుకున్నాం కదా అలా మనకి న్యూమోకోనియస్ అనేది ఏ బొగ్గు గనుల తవ్వకంలో ఉన్న కార్మికులకు వస్తుంది అనమాట అలానే డిటర్జెంట్లుగా వాడే వాషింగ్ పౌడర్లో సోడియం సల్ఫేట్ సోడియం సిల్కేట్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి అంటే దానిలో మనం సల్ఫేటు సిల్కేట్లు ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా డిటర్జెంట్ వలన ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే వాషింగ్ పౌడర్ ఎప్పుడు పొడిగా ఉంటుంది అలానే క్షారత్వం నిలపడానికి అది అలా క్షారత్వం నిలపడానికి రెండింటికి అంటే రెండు కరెక్టే కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే త్రీ అలానే గనుల్లో సంభవించే విస్ఫోటనాలు సాధారణంగా ఈ మిశ్రమం వల్ల సంభవిస్తాయి అంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ వీటి వల్ల కాదు ఆ విస్ఫోటనాలు మనకి భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన కానీ ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ దుర్ఘటనలు ఎలా వస్తు ఎలా జరుగుతాయంటే గాలిలో ఆక్సిజన్ మన అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆక్సిజను మరియు మీథేన్ వాయువు ఈ రెండింటి యొక్క రియాక్షన్ వల్ల మనకి విస్ఫోటనాలు అనే కలిగిస్తాయి అనమాట అలానే గాజు విషయంలో సరైనది కానిది ఏది మనం ఇందాక గాజు పరిశ్రమలో గాజు గురించి నేర్చుకున్నాం కదా గాజు అతిశీతలీకరణ ద్రవం అని సోడియం సిలికేట్ కాల్షియం సల్కేట్ సిలికా మిశ్రమం అని రసాయనికంగా అలానే గాజుపై అక్షరాలు రాయడాన్ని హైడ్రోఫ్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించి హెచ్చింగ్ అంటారు అనేది నేర్చుకున్నాం కానీ గాజు ఒక స్ఫటిక పదార్థం గాజు గట్టిగా అనేది ఉండదు అనేది మొట్టమొదటి గమనించాం కాబట్టి సరి కానిది ఏంటి అంటే ఒక స్ఫటిక పదార్థం అలానే మానవుడు తయారు చేసిన కృత్రిమ పాలిమర్లు సహజ పాలిమర్లు ఉన్నాయి కృత్రిమ పాలిమర్లు ఉన్నాయి అవి టెర్లీను బెంచిను కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ఇవన్నీ కూడా పైవన్నీ ఇవన్నీ కూడా కృత్రిమ పాలిమర్లు అనమాట అలానే బెంచిన్ టోలిన్ మరియు నాఫ్తలిన్ ఇవన్నీ దేని నుంచి తయారు చేస్తారు అంటే కోల్తార్ కోల్తార్ నుంచి వీటిని తయారు చేస్తారు అలానే ఏ గాజు పదార్థంతో వంట పాత్రలు తయారు చేస్తారు అంటే వంట పాత్రలకి మనకి గాజు రకాలు చూసాం కదా దేని దేనికి ఉపయోగిస్తాం అనేది అలా బోరోసిలికేట్ గాజుని వంట పాత్రలకి ఉపయోగిస్తారు ఇలా మనకి అంటే పరిశ్రమల గురించి కానీ వ్యాధుల గురించి కానీ అలానే వాటి యొక్క అంటే వాటిలో ఉన్న రసాయన కాలం గురించి కానీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి కంపల్సరీ ఈ పరిశ్రమల నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇలా మనకి దేనిలో అయినా అడగచ్చు ఉపయోగాలు అడగచ్చు లేదా జబ్బుల గురించి అడగచ్చు లేదా పరిశ్రమల్లో వాడే ముడి పదార్థాలు ఆ ప్రాసెస్ల గురించి అయినా అడగచ్చు అనమాట